வாழ்க வளமுடன் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி இரண்டாவது நாளுக்கான பிரம்மச்சரிய வீடியோ இன்னைக்கு போடலான்ட்டுங்க பல சகோதரர்கள் வந்து பிரம்மச்சரிய பயணங்களில் வலிமையோடு கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் வணக்கங்கள் சகோதரர்கள் பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் கடந்து வந்துட்டு இருக்கிற இந்த நாட்கள் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்க வேண்டிய நாட்கள் ஆச்சுங்களா அதாவது எல்லாம் உள்ள இறைவனையே சிவத்தையே நாம் நமக்குள்ளாக காத்து சேமித்து போயிட்ருக்கோம் அப்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு அபரிமிதமான சக்தியை நம்ம தேக்கி எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது சரியான வகையில் ட்ரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணினால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அதனுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து புரியறக்க ஆரம்பிக்கும் ஆச்சுங்களா அதாவது சரியான வகையில் நம்முடைய ஆற்றலை நாம் பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக நல்ல நல்ல பலன்களை பார்க்கும் போது தான் நமக்கு வந்து ஊக்கம் கிடைக்கும் ஆச்சுங்களா அப்போது அந்த மாதிரியான ஊக்கங்கள் கிடைக்க வேண்டும் சகோதரர்கள் வாழ்வில் அடுத்தடுத்த கட்ட பரிணாமங்களுக்கு போக வேண்டும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம வந்து பல பயிற்சி முறைகளை வகுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஹீலர்ஸ் மோட் பயிற்சி கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீலர்ஸ் மோடின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து ஜெயம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஹீலர்ஸ் மோடின் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்கும் இந்த வாரத்தோடு அதுவும் கம்ப்ளீட் ஆகும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குண்டலினி தவங்களுக்குள்ளே போக போகிறோம் சகோதரர்கள் முழுமையாக நம்ம வார வாரம் நம்ம கொடுக்குற அந்த பயிற்சிகளை ஆழ்ந்து செஞ்சு உங்களை வலிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பணிவோடு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அகத்தியரத சொல்லுவார் கோடியிலே ஒருவன் உண்டு அப்படின்னு ஆச்சுங்களா எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காது தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை எட்டு கோடி இருக்குன்னா எட்டு பேர் அகத்தியரோட வலிமைக்கு அவரே அவ்வளோதான் சொல்கிறார் நால யார் ஒன்றுமே கிடையாது ஆச்சுங்களா ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய செல்ஃப் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கூறுதீட்டி கொள்கிறீங்க அதுவும் இந்த களி காலத்தில் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி வெளி உலக சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்திலேருந்து நாம் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர்ஸு அப்புறம் குடும்ப சூழல்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணிகள் தான் வெளி உலகத்தில் ஆனால் அதை பெரிய விஷயமாக நமக்குள்ளே திணிச்சு அது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை திணிச்சு அதன் பின்னாடி கீ கொடுத்த பொம்மையை போல் எல்லோரும் ஓடிட்டுருக்கோம் ஆனால் உண்மையான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதற்குள்ளாக போகிறவங்க வெகு சிலர் அந்த வெகு சிலரில் நம்மளை மாதிரி ஒரு சிலர் தான் இது இன்னமும் ஆழ்ந்து டெப்த்தாக ஆன்மீக பயணத்திற்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் வலிமையோடு அனைத்து பயிற்சிகளில் இருக்கும் அனைத்து சகோதரர்களும் பயிற்சி தான் சரிங்களா நம்ம ஆற்றலை சரியான வகையில் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணுறதன் மூலமாகத்தான் இந்த பிறவி பயனையே நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேங்க அடுத்தது சகோதரர்கள் வந்து நம் பட்டினத்தார் பாடலனை அனுப்பி வச்சுருந்தாரு நீர் நாளுக்கு முன்னாடி படித்தது ஆகவே நான் அந்த பாடலை திரும்பவும் படிச்சிடுறேன் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் பலருக்கும் வாழ்க வளமுடன் முன் செய்த வல்வினையால் முந்தி வந்த விந்து துளி அடைத்து வைத்த தோல்பைக்குள் அடங்கி போய் சூழ்கொள்ள வெள்ளை ரத்தம் சிவப்பாகி நாடி நரம்பு சதை பிடித்து அவனவளாய் இனம் பிரித்து பிண்டம் என உருவெடுத்து ஐயிரண்டு மாதத்தில் அன்னையவள் உந்தி தள்ள நச்சுப்பையுடன் ஒட்டி பிறந்து அண்டமதில் அலைந்து திரிந்து அங்கும் இங்கும் கூத்தாடி பொய்யை மெய்யாய் தினம் நாடி அகமதன் அர்த்த நிலை ஐயோ ஒன்றும் புரியவில்லை சொந்த பந்த காட்டுக்குள்ளே இன்பதுன்ப கூடு கட்டி இன்னொரு சதை பிண்டம் தேடி சேர்த்து வைத்த விந்தை கொட்டி மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுத்து பிறப்பெடுத்து பிறவியதன் கட்டறுக்க இருக்கும் வழி காணாது அப்பப்பா போதுமப்பா கண்டுகொள்வோம் மூலமதை உயிர் கொடுத்து உருட்டியவன் உலகமதை திரட்டியவன் பிறப்பு எனும் வட்டத்துக்கு செக்குமான செக்குமாடாய் நம்மை சுழற்றியவன் அவனை இனம் காண தேடி நித்தம் தேடி ஓடி ஓடி வெளியெங்கும் காணாது வேறு வழி தெரியாது சுழல்கின்ற பூமியின் மேல் சுற்றி சுற்றி பிறந்து வந்து சூட்சமத்தை உணராது சுடுகாட்டில் பிணமாகி மற்றொரு தோல்பைக்குள் மாற்றமில்லா விந்தாகி உள்ளுக்குள் உள் நுழைந்து உற்றவனை கண்டுகொண்டு அவனே நானாகி நானே அனைத்துமாகி ஆதி அந்தம் தெளிந்து உண்மை அதை உணர்ந்து அம்மம்மா இறுதியில் அந்த சராசரம் எங்கும் எல்லையற்று கலந்திருக்கும் அது என ஆனதப்பா முடிவினில் இது வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே பாருங்க நம் முன்னோர்கள் பட்டணத்தார் யார் தெரியுங்களா மிகப்பெரிய செல்வந்தர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் அதாவது அந்த இந்த காலத்தில் தான் இப்போ ரிசர்வ் பேங்க்கு அது வந்து அரசாங்கத்தோடதும் சொல்லிட்டு இப்போ உலகம் முழுக்க வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட குழு தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த ஒரு குழு வந்து ரிசர்வ் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ரிசர்வ் பேங்க்கையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது இல்லைங்களா அந்த குழுவின் தலைவராக ஒருத்தர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஆச்சுங்களா அதுதான் பட்டினத்தார் அவ்வளவு செல்வாக்கு மிகுந்த மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் அரசாங்கத்துக்கு 
தேவைப்படும் போதெல்லாம் பொருளுதவி செய்யும் நிலையில் இருந்த அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்மை தன்மையை நோக்கி புறப்பட்டு போய் இப்படி எழுதி நமக்காக எழுதி வச்சிருக்காருன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தாலும் ஒரு ஹேரும் கிடையாது ஆச்சுங்களா எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை நம்மை உணர்ந்து நம்முடைய உயிர் ஆற்றலை உணர்ந்து உயிர் அணுக்களை உணர்ந்து அப்போது அதை அதை நம்ம சரியான வகையில் நமக்குள்ளாக நிலைச்சி 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 இந்த பிறவியின் நோக்கத்தை வந்து நம்ம நிறைவு செய்கிறதுக்கு எல்லோரு நாளும் அது முடியறதில்லை ஆச்சுங்களா பலரும் பல பிறவி ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ நம்முடைய முயற்சியாக பிரம்மசரியத்தில் நிலைச்சிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய அடுத்த கட்டமாக பற்றறுத்த நிலையாக இறைவனை நோக்கிய பாதையில் பேரின்பத்தை நோக்கிய பாதையில் மட்டுமே நம் பாதையை அமைச்சு படிப்படியாக போயிட்டுருக்கோம் ஆகவே சகோதரர்களே உண்மை நிலையை உணர்ந்து கொள்ள உங்களையே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க பிரம்மசரியத்தில் நிலைப்பதோடு மட்டுமின்றி ஆழ்ந்து அதன் ஆற்றலை உள்வாங்கி அதுவே நீங்கள் நீங்களாக மாறணும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் தானுங்க எப்படின்னா ஒரு தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆபாச விஷயங்கள் அல்லது வந்து இந்த ரொமான்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய உடல் உறுப்புக்கள்லாம் வந்து எழுச்சி அடைகிறது ஆச்சுங்களா அந்த ஃபீலிங்ஸ் வர உள்ள கெமிக்கல்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுல கவனிப்போம் கவுன்சிப்பிங்க அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்களோ எதை நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தார் போல உங்கள் உடல் அனைத்து செல்களுமே உங்களை வழி நடத்திட்டு போகுது சரிங்களா அதனால தான் இந்த உலகம் மாயைக்குள்ளே சிக்கி இதுகளையவே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் உடல் மனம் எல்லாம் இந்த பாதையில் தான் போயிட்டு இருக்கும் நீங்கள் தவத்தில் ஆழ்ந்து 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 அல்லாமல்ல இறைவனையே நீங்கள் உணர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்க உங்கள் உடலும் உங்கள் மனமும் அதற்கு தகுந்தார் போல வினை புரிந்து ஆச்சுங்களா சித்த நிலை வரை நம்ம போக முடியும் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே கேள்வி பதில் நிறைய இருக்கு இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து நிமிடத்துக்கிட்ட பேசியாச்சு ஓகே ஆனா நான் இப்போ மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சு ஒரு மாசம் ஆகுது ஆனா நான் எந்த வேலைக்கும் போகல இன்னும் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணும்னு தான் ஆசை பட் வீட்டுல பிரைவேட் ஜாப் போக சொல்றாங்க பட் அந்த ஜாப் போயிட்டு லைஃப் அப்படியே போயிடுமோன்னு தாட் வருது சரி கவர்மெண்ட் ஜாப் ஒன் இயர் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு கிடைக்கும்னு தெரியல ஆனால் சூசைட் தாட் எல்லாம் கூட வருது பட் அதை ஓவர் கம் பண்ணி இருக்கேன் நான் வாழ்க வளமுடன் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு சூசைட் தாட்ஸ் வர்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க பாருங்கள் பசங்களை என்ன படித்தாலும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி ரெண்டு வருஷம் பத்தாவது வரை பத்து வருஷம் பன்னெண்டாவது ரெண்டு வருஷம் அதாவது ரெண்டு நாலு பதினாலு வருஷம் ஒரு பன்னெண்டாவது படித்து வெளியில் வரையில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு திரும்ப ஒரு நாலு வருஷம் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருட கல்வி முறை உங்களுக்கு என்னத்தை கொடுத்துருக்கு என்னத்தை கொடுத்துருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் அரசாங்க வேலை உறுதி கிடையாது பதினாறு வருஷம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கூட உறுதி கிடையாது அதே மாதிரியே ப்ரைவேட் ஜாபுக்கு போகிறக்கு நடுக்கும் உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறக்கு பயம் ஆச்சுங்களா நம்மளாக கட் பண்ண பண்ணிக்கிறோம் முடியாது முடியும் முடியாது முடியும் ஆச்சுங்களா வேறு வழி இல்லை இந்த காலத்தில் பத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் படித்த படிப்பு கூட வாழ்க்கையில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட பயன்படாது ஆச்சுங்களா பத்தாவது வருஷ பத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிற படிப்பு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் உங்கள் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையில் பயன்பட்டுருச்சுன்னா பெரிய விஷயம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட துறைக்குள்ள உள்ள என்ட்ரி போடுறதுக்கு என்ட்ரி பாஸ்க்காக தான் சர்டிஃபிகேட்டு ஆனால் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விஷயங்கள் வந்து போட்டி பொறாமைகள் அதுக்குள்ளே லாக் ஆகிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு வாழ்க்கை வந்து எதுனாலே நிற்க போகிறது இல்லை ஆனால் இந்த இந்த உங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பா வந்து பொருளாதாரத்தில் எப்படியாயினும் பையனை வந்து மேலே கொண்டு விட்டு எங்கேயும் மேலே கூட்டிகிட்டு போயிடணும் அப்படின்ட்டு அவங்க செலவு பண்ணி படிக்க வச்சிட்றாங்க ஆனால் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அளவுக்கான சுச்சுவேஷன் இந்த உலகங்களில் கிடையாது ஆச்சுங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் செலவுக்கு என்ன பண்ணுவாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தோட்டங்கள்லாம் போய் தேங்காய் உடைக்கிறது ஒரு தேங்காய் உடச்சா எழுபத்தஞ்சி பைசா கொடுப்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு காய் ரெண்டாயிரம் காய் உடச்சி போட்டு அவர் டெய்லி ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பார் ஆனால் நான் வேலைக்கு போனால் எனக்கு 
பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்குறேங்கிறாங்க எட்டாயிரம் கொடுக்குறேங்கிறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வேலை செய்ய வந்தால் சொந்த தொழிலாக போயிடுது மாதம் ஒரு முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே நான் சம்பாதிக்கிறேன் என்ன வெளியில் கௌரவமும் சொல்ல முடியாது ஆனால் இதில் தான் சம்பாதிக்க முடியுது நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு பெயிண்ட் அடிக்கிறக்கு போவோம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிப்போம் எட்டு மணி ஆறு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அவ்வளோதான் வேலை அப்போது சுயமாக இது செய் அப்போ இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கெல்லாம் பெரிய படிப்பு தேவையில்லை யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது நீங்கள் பெரிய அளவில் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான வேலையும் இல்லை இதுதான் சமுதாயத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு மக்கள் மாணவர்கள் வந்து இப்போ சூசைடு தாட்ஸ் அளவுக்கு ஆகிற காரணம் இதுதான் அந்த காலத்தில் இப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க கல்வி முறையெல்லாம் நீங்கள் என்ன தொழில் எந்த துறை சார்ந்த கல்வி முறை தான் குருகுல கல்வி முறை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேவலமாக பேசுவாங்க ஏன்னா இந்த காலத்துக்கு பள்ளிகளை நடத்துபவர்கள் அவங்க வந்து இப்படியோ பேசுவாங்க ஆனால் உண்மையில் மொழிப்பாடம் கணிதம் இதான பேசிக்கு படித்தா லாங்குவேஜ் புரிஞ்சால் அடுத்தது கணக்கு வழக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த புக்கை படிச்சுட்டு போயிடலாமில்ல ஆனால் வந்து இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் இப்படி தான் ஆயிடுச்சு உலகம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்தாச்சு என்னுடைய க என்னுடைய கருத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அரசாங்க வேலையெல்லாம் நான் என்றைக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லைங்க ஆச்சுங்களா அது வந்து அரசாங்கங்கள் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லலாங்க ஒரு சிலருக்கு தான் அது கொடுத்து வச்சுருக்குன்னு வைங்களேன் அதை பற்றி ரொம்ப பெருசாக பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுக்கவும் முடியாது இங்கே அத்தனை பேர் வெளியில் வராங்க படிச்சுட்டு அதனால் வந்து அரசாங்கத்தை விட்டுருங்க அரசாங்க வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அது ஆற்றல் விரையும் சரிங்களா ஆயிரம் பேருக்கு வேலைக்கு எடுக்கிறதுக்காக பத்து லட்சம் பேர் ரத்தத்தை உரியிறது அது வருஷ கணக்கில் உட்காந்து படிச்சுட்டு எனக்கு தெரியும் விஏஓக்கு வந்து அஞ்சு வருஷமாக படித்து பரிசு எழுதுகிறாப்புல ஒரு பையன் படிச்சுட்டே இருக்கிறாப்புல எழுதிட்டு பைத்தியம் பிடிச்சிடாதா அப்படின்னு எனக்கு பயமாக இருக்கும் என்னடா இது இப்படி படித்து ஆனாலும் பாஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாப்புல அஞ்சு வருஷமாக எழுதுகிறாப்புல அப்போது இந்த உழைப்பை சொந்தமாக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட்டிவிட்டி பண்ணி முன்னேறக்கு பயன்படுத்தினா திருப்தியாக வச்சு முன்னேறலாம் இல்லைங்களா ஆகவே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ரொம்ப குறைவான சம்பளம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல சின்ன ப்ரைவேட் கம்பெனி வேலை கிடச்சா கூட நீங்கள் போயிட்டு தொழிலை கற்றுக்கோங்க உனிமேல் தான் நீங்கள் போய் கற்றுக்கணுமே ஏட்டு சுரைக்காயெல்லாம் கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டே தான் உங்களை அனுப்பியிருக்க அனுப்புவாங்க நீங்கள் படித்து முடித்தா சொந்தமெல்லாம் தொழில் தொடங்க முடியாது அப்போது நீங்கள் தான் போய் உங்களுக்கான தொழிலை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளணும் ஏதாச்சும் ஒரு தொழிலை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது அதன் மூலமாக வந்து இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்கள இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் நீங்கள் படித்த அந்த அறிவை பயன்படுத்தி அதை புது விதமாக சரிங்களா முன்னேற்றி புதுசாக உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பாதைகள் இருக்க பாருங்கள் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி என் நண்பர் என்கிட்ட நல்லா பேசினார் திடீர்னு அவர் என்னை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டார் நானும் அவர் வந்து பேசுவார்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு தெரியல ஆனால் அவங்க வந்து என்கிட்ட பேசணும்னு ப்ரேயர் தியானம் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணுற நாற்பது நாளாக வந்துட்டேன் ஆனால் இப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கேன்னா நான் தியானம் பண்ணிட்டு போய் ஒரு நாள் தங்குனா தூங்குனா அப்போது அவர் வந்து தூக்கத்தில் என்கிட்ட கனவில் பேசினார் ஆனால் அவர் கூடிய சீக்கிரம் என்கிட்ட பேச வேண்டும் நான் சுய இன்பம் செய்யவில்லை தான் அவருக்கு என் மீது அன்பு இல்லை என்று தோன்றுகிறது ஆனால் இப்போ செலிபஸி நாற்பது நாள் போயிட்டுருக்கு ஆனால் இப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு அவர் கூடிய சீக்கிரம் என்கிட்ட வந்து பேச ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னா இது எவ்வளோ கேவலமான விஷயம் ஏன் இன்னொருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட பேசணும் பேசாட்டி என்ன இது இப்படியெல்லாம் தான் மெயில் போடுறீங்க பரவாயில்ல ஏன் ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட பேசினா தான் நீங்கள் வாழ முடியுமா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை தேவையா அதுக்காக போய் பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா இன்னொருத்தருக்குள்ளே இருக்கிறதும் அதே இறைநிலை தான் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதும் அதே தான் நீங்கள் உங்களை மதிக்காமல் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களை நீங்களே மதிக்கலைன்னா உங்களை யாரும் மதிக்க போகிறது கிடையாது சரிங்களா அப்படி உங்களை விட்டு போட்டு போய் நண்பர் ஆனால் அப்போ என்ன தெரியல பெரும்பாலும் காதலிக்கும் பசங்க தான் அப்படி போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் யாரை நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணிங்கனால அங்கே ஏமாற்றம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு சரிங்களா உங்கள் சுயத்தில் நிலைச்சு வலிமையோடு நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்குள்ள எல்லாமே இல்லை இறைவன் நீங்கள் அவமானப்படுத்துகிறீங்க சரிங்களா அப்போ இறைவனுடைய அருளே கிடைக்காது என்னை கேட்டிங்கன்னா உங்கள் சுயத்தில் நிலைச்சி நீங்கள் வலிமை அடையாமல் அடுத்தவனை எதிர்பார்த்துட்டு அது பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்குள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவனே இருக்கும்போது நீங்கள் அ
உங்களுக்கு இறைவனின் நெருக்கமும் வரமாக அமையட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா ஏன்னா உங்களை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிறவியே உங்கள் தேடல் இறைவனை நோக்கி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக சில மனிதர்களை நோக்கி இருக்குதுன்னா ஏமாற்றம் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டே வருவீங்க நான் வந்து அனுபவப்பட்டது சொல்கிறேன் சரிங்களா யாரே டிஃபெண்ட் ஆகக்கூடாதுங்க மேன் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா செல்ஃப் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஸ்டேபிள் ஆக முடியும் பிரம்மசரியம்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் இந்த சித்து வேலை செய்கிறக்கெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கை விரயம் வீணாகும் சரிங்களா ஆகவே இதுவரை பரவாயில்ல நீ இப்போ வலிமையை உணர்றீங்கல்ல அந்த வலிமையை பெருக்கி கொள்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் பண்ணிட்டு இருங்க வாழ்க்கை வளமுடன் அண்ணா வணக்கம் எனக்கு ஏஜ் இருபத்தஞ்சாச்சு ஒன் இயர் செலிபஸி கடந்தேன் பட் இப்போ கண்டினியூ பண்ண முடியல பிகாஸ் காம எண்ணம் வாட்டி வதைக்கிறது ரீலாக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பயிற்சிகள் சரியாக செய்ய முடியவில்லை எனக்கு இன்னும் ஜாப் கிடைக்கல டயர்ட் ஆக அண்டு லேசினஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இதனால் என்னால் இயர்லி மார்னிங் வேக்கப் பண்ண முடியவில்லை எனக்கு காலசர்ப்பு தோஷம் இருக்கிறது இதனால் தான் எனக்கு எதுவும் செய்ய முடியவில்லையோ என்று நினைக்கிறேன் ஐயா செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணினால் இந்த தோஷம் நீங்கமா அறுபத்தி ரெண்டு நாள் ஆஃப் செலிபஸி இப்போ போயிட்டுருக்கு ஸ்டில் நாட் ஏபிள் டு கான்சன்ட்ரேட் எனி திங் ஆன் ட்ரைனிங் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய காலத்தை நீங்கள் விரயம் செஞ்சிட்ருக்கீங்க உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் விரயம் செஞ்சிட்ருக்கீங்க இப்போ வந்து மந்த நிலை அப்போது சோர்வு அப்போ எது செய்கிறதுக்கு பிரியம் இல்லாமல் இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேரத்தின் வலிமையை நீங்கள் உணராமல் இருக்கிறது தான் அப்புறம் உங்கள் உங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு எல்லாமே காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஸ்கெடியூல் போடுங்க இந்த மாதிரி சூழல்கள் வரும்போது தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சகோதரர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன தான் பண்ண போகிறீங்க என்ன தான் ஆகலான்னு இருக்கீங்க ஏதாச்சும் உங்களை பற்றி நீங்களே ஒரு ஒரு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு குறிக்கோள் இல்லாமல் ஒரு பயணத்துக்கு வந்து எது மேலே ஒரு ரொம்ப ஒரு அசால்ட்டாக இருக்கிறது அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்போது நீங்கள் உங்களுக்கே நீங்கள் ஊக்கம் கொடுத்து கொண்டு நீங்கள் பயிற்சிகளை செஞ்சு தான் ஆகணும் அதுக்கு சில சமயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிளில் போய் சிக்கிக்கிறீங்கன்னா ஃப்ளாட் லைனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஏன்னா உடலுக்கு ஓய்வு கேட்கும் அந்த ஓய்விலேயே இருக்கும்னு சொல்லும் அது உங்களுக்கு வந்து பயிற்சிகளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் பரவாயில்ல நீங்கள் பயிற்சிகள் செய்கிறீங்களோ இல்லையோ ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வாக்கிங் போங்க அமைதியாக அமைதியான சூழ்நிலையில் எந்த மனுஷன் கூட பேசாதீங்க எந்த கேட்ஜெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படி நடந்து போயிட்டு வாங்க எதை பற்றி சிந்திக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது சிந்திக்க வேண்டான்னு கிடையாது சும்மா அப்படியே வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க அப்போது மனசே வந்து அரைச்சு 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 பல விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிதல்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது இறைவன் அப்போது நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வாக்கிங் போகிறது அப்புறம் முத்திரை பதித்தலை சேர்த்தி கொள்வது முத்திரை பதித்தலை நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க அப்படி நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது உங்கள் உடலில் இருக்கும் அனைத்து செல்களும் அதற்கு தகுந்தார் போல் ரியாக்ட் ஆகிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில அவமானங்கள் தேவைப்படலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏன்னா ஒரு ஃபயர் வேணும் இல்லைங்களா அந்த ஃபயர் இல்லாமல் இருக்கீங்க இப்போது அப்போது அந்த ஃபயரை நீங்களாக உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னா தனிமையில் இருக்கிறது ரொம்ப உதவும் அப்போது உங்களுக்கு நீங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நீண்ட நேரம் தவம் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பாக இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஆச்சுங்களா காலம் போயிடுச்சுன்னா திரும்பி வராது நான் வாயில் பேசிகிட்டு இருக்கிறனால உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஆச்சுங்களா ஆகவே நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுது நான் ஏன் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் ஆச்சுங்களா நம்ம பர்பஸ் என்ன ஆச்சுங்களா அது மூலம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க வாக்கிங் போங்க தனிமை நான் இதை பற்றி நீண்ட காலத்துக்கு முன்னாடி நெப்போலியன் போன பார்ட் அவரோட கதை சொல்லியிருப்பேன் அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சின்ன ஹிண்டாக மட்டும் சொல்கிறேன் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் இப்போ வந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து எல்லா நஃபர ஜெர்மனி எல்லா நாடுகளுமே பெரும்பாலும் ஃப்ரான்ஸ் அதிபர் நெப்போலியனுக்கு வந்து எதிராகவே இருந்தாங்களாங்க ஆனால் அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர் தொடுத்து வந்துட்டாங்க இவர் வந்து தனி மனிதர் அந்த அந்த நாட்டு மக்கள் தான் அவருக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்படி போர் தொடுத்து வெளிநாட்டுகளில் இருக்கும் படை வீரர்களை உள்ளே வந்த சமயத்தில் நெப்போலியன் என்ன சொன்னாருங்களாமா ப படை தளபதிக்கு பெரும்பாலும் அந்த நாடுகளில் பதுங்கு குழிகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது நான் வந்து சொல்கிற வரைக்கும் எந்த
ஆனால் அவர் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கிற சத்தம் வெளியில் கேட்டே இருக்கு பொறுமையாக இருந்திருக்கார் அமைதியாக இருந்திருக்கார் எந்த ஆக்ஷனுமே அவர் பண்ணல இப்படி அமைதியாக ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருக்கிறதன் மூலமாக அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பெரும்பாலான வெளிநாட்டு படைகள் உள்ளே வந்தோடனே அவர் வெளியில் வந்து சிம்பிளாக படைத்தலைவர்கிட்ட இப்போ எல்லாரையும் வெளியில் வந்து தாக்குதல் நடத்த சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாருங்களா அதான் அப்படின்னா வெளிநாட்டு படைகளை உள்ளே வந்துருச்சு ஆனால் இவங்க படைகள் பதுங்குவலிகளுக்குள்ளே இருக்கிறனால அவங்க வெளியில் வரும்போது வெளியிலிருந்து அட்டாக் பண்ணாங்க இப்போ உள்ளே இருக்கிற வீரர்களும் போய் அட்டாக் பண்ணாங்க சுற்றி வளர்ச்சி தாக்குதல் நடத்தும்போது மிகப்பெரிய இராணுவத்தையே ஜெயிக்க முடிஞ்சுது அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க சரித்திரத்தில் அவர் உள்ள அமைதியாக அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாக்கிங் யோசி 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 இப்போ போய் வெளியில் வர சொல்லாமல் அப்போ போய் வெளியில் வர சொல்லாமல் அந்த மாதிரி சிந்தனைகள் அந்த சூழல் அந்த சூழலில் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அந்த சூழல் எந்த மாதிரி மனநிலையில் இருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோம் எல்லாவற்றையுமே மனசு அனலைஸ் பண்ணி 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 தீர்வு கொடுக்கும் ஒருவேளை அவர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து பதுங்கு ஊழியிலேருந்து எல்லோரும் வெளியில் வந்து தாக்குதல் நடத்திடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கலாம் அதில் ரெண்டு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் உண்மையிலேயே அவர் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எக்ஸாக்டாக சொல்லியிருக்க முடியாது எப்போ அவங்கெல்லாம் உள்ளே வருவாங்க ஏன்னா ஒருவேளை அவரோட அரண்மனைக்குள்ளேயே ஆளுக வந்துட்டா என்ன பண்ண முடியும் அதனால் எதுவுமே சொல்லியிருக்க முடியாது அதே சமயத்தில் அவ்வளோ பெரிய வெளிநாட்டில் இருக்கும் பல படைகள் உள்ளே வருது அப்படின்னா இவங்களுடைய அரண்மனையிலேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் இருக்கலாம் இவர் ஏதாச்சும் உத்தரவு போட்டால் அது அவங்களுக்கு போயிடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க உஷாராக இருந்திருக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு இப்படி வெளியில் வருவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டா அப்போவே பதுங்கு ஊழிகளில் தாக்குதல் நடத்துறதுக்கும் ஆரம்பிச்சிடலாம் அதனால் தோத்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இப்போ அவருடைய அமைதியும் அவருடைய மௌனமும் ஆழ்ந்த சிந்தனையும் அந்த நாட்டையே ஜெயிக்க வச்சுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தானுங்க நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த அமைதிக்கும் மௌனத்திற்கும் தவம் பண்ண சொல்ல யோகா பண்ணுன்னு சொல்ல உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது இது உதவும் சரிங்களா அப்போது அந்த நீங்கள் எடுக்கிற டெசிஷன் கரெக்டாக இருக்கணுமா இல்லையான்னு கூட யோசிக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் டிசிஷனே எடுக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக இந்த அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க இந்த காலத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறீங்க அனலைஸ் பண்ணுறன்னு கூட நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியதில்லை தானாகவே மனசு அனலைஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சும்மா அதுக்கு நேரம் மட்டும் ஒதுக்குனா சரி சரிங்களா இப்போது தண்ணி குழம்பி இருக்குது அது தெளியணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணுமா ஏதாச்சும் கரண்டி விட்டு கிளறணுமா ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது சும்மா விடுங்க சும்மா விட்டாலே நேரமாக ஆக ஆக தானாக தூசல்லாம் அண்டி அதை அப்படியே தெளிவு அடையும் இல்லையா இந்த கலங்கி இருக்கிற குட்டையை தெளிவடையிறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அந்த மாதிரி மனசு நீங்கள் ஒரு குழம்பி இருக்கீங்க முக்கியமான விஷயம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்குது தேவையில்லாத விஷயங்களில் கவனம் செலுத்திட்டு இருப்பீங்க இதெல்லாம் சரியாகணும்னா அந்த தனிமை அந்த அமைதி உங்கள் நீங்களே அனலைஸ் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் உதவும் இது பயிற்சியெல்லாம் இல்லை இது சாதாரணமாக சும்மா நீங்கள் போய் இது பண்ணுங்கள் நிறைய நேரம் பண்ண பண்ண அவ்வளோ கவலை நீங்கள் தெளிவடைஞ்சிட்டு வர்றது நீங்களே உணரலாம் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் ஆனால் டோன்ட் டெல் மை நேம் ச மை ஏஜ் இஸ் எயிட்டீன் சம்டைம்ஸ் ஓவர் திங்கிங் சோசியல் அன்சைட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட் அண்டு புல்லி ஃப்ரம் மீ ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் எஜுகேஷன் ஆல் ஓவர் தி டே ஓவர் திங்க்கு அண்ட் ஐ ஆம் ரிலாக்ஸிங் ஃபார் மாஸ்டர் பேஷன் ஃபார் இட் இஸ் ஆல்சோ என் அடிக்ஷன் Uh, to tell my body pain so lazy insomnia don't concentration no workout uh, learn not learning anything uh, no fab la 19 days but overthink is suffering again and again me uh, how to over complete selmi na vaazhga valamudan sagodare manasu vande amidhi illaina ella vidamana sikkalli poi sikka vechu maathringala and emotion அந்த டென்ஷன் ப்ரெஷரு தப்பு தப்பாக கால்குலேஷன் பண்ணுறது தப்பாக கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சு அதன் மூலமாக விளைவுகளை ஃபேஸ் பண்ணுறது இப்படி போயிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கை ஆச்சுங்களா அப்போது மனசு அமைதி அடையணும் அமைதி படுத்தணும் அப்படிங்கும்போது உண்மையிலே நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் நிலச்சிட்டு இருக்கிற சகோதரங்கிறதுனால பதினெட்டு பத்தொம்பது நாளில் ஒரு விஷயம் இல்லைங்க ஆச்சுங்களா குறைஞ்சபட்சம் நாற்பத்தெட்டு நாளில் கடந்து வந்துடணும் அடுத்தது நம்ம பயிற்சி முறைகள் இதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா கேள்விகளுக்கு நான் இப்படியே எப்படி நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் பயிற்சி இப்படியே பேசியே முடிச்சிட முடியுங்களா முடியாது இல்லையா ஆகவே பயிற்சிகளில் கலந்துக்கோங்க இதெல்லாம் கிளாசிக் சிலிபஸ்லேயே உங்களுக்கு எல்லா விதமான மனம் சார்ந்த விஷயங்களையும் சீர் பண்ணுறது க்யூர் பண்ணுறது எல்லாமே இருக்குது அது வந்து ஒரு மெடிசன் மாதிரி சரிங்களா டக்குன்னு பேச்சுவாக்கில் சரி பண்ண முடியாது ஒரு சில
அது எல்லாம் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி வரும்போது தான் நீங்கள் வலிமை அடைய முடியும் ஆகவே மனம் சார்ந்து பல பயிற்சிகள் இருக்குது நீங்கள் பயிற்சிகளுக்குள்ளே கலந்து கொண்டு அதை முழுமையாக பாருங்கள் வார்த்தைகள்னால் மனசு அமைதியாக வச்சுக்கோன்னு சொன்னால் ஆயிராது இல்லைங்களா அதுக்கு அதுக்காகவே சில பயிற்சி ஏன்னா பல நாட்களான பழக்கம் அப்படி ஓடிட்டு இருக்குது பழக்க தோஷத்துலேருந்து விடுபடும் போது நம்ம புதிய பழக்கத்தை உள்ள போட்டோம்னா தான் அது மாறும் அப்போ அது பயிற்சிகளில் நீங்கள் முறைப்படி பார்த்துக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்து சகோதரர் ஆனால் என்னை போல் இழிவான பிறவி யாரும் இல்லை சில மாதங்களாக ஆண் குறி விரைப்புத்தன்மை குறைவாக உள்ளது மற்றும் விந்து சக்தி உற்பத்தி குறைவாக உள்ளது இது சில மாதங்களுக்கு பிறகு தற்போது சரியாக தொடங்கியது ஆனால் என்னுடைய இழிவான மனம் சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மீண்டும் விந்து சக்தியை வீணாக்கிவிட்டது கைப்பழக்கத்தால் தற்போது உறுப்பு மீண்டும் விரைப்புத்தன்மை குறைவாக உள்ளது இனிமேல் செலிபஸ் என் மெடிடேஷன் ஃபாலோ செய்தால் தொண்ணூறு சதவீத விரைப்புத்தன்மை கிடைக்குமா தற்போது காம எண்ணமே இல்லை இந்த பிரச்சனை சரியாகுமா பதில் சொல்லுங்கள் அதாவது இந்திரியம் தீர்ந்து விட்டால் சுந்தரியும் பேய் போல முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விந்து சக்தி குறைவாக இருந்துச்சுன்னா பெண்கள் பார்த்தாலே பிடிக்காது வெறுப்பு ஏன்னா உங்கள்கிட்ட விஷயம் இல்லை அப்போது உங்களுக்கு அந்த ப அந்த எப்படி சொல்லலாம் இந்த பயம் பதட்டம் அப்புறம் காத்துலிச்சுட்டு இருக்கிற பெண்ணாக இருந்தாலுமே நீங்கள் விலகி போயிடலான்னு தோன்றுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் தோணும் ஆச்சுங்களா அது அது வாழ்க்கையில் இருக்கிற பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது எதையை எதுக்காக செலவு பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருக்கிறது தான் நம்முடைய விந்து சக்திங்கிறது இறைவனின் அருள் இறைவனின் அருள் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்த அருளையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சிறிய இன்பத்துக்கு நீங்கள் வீணடிச்சிட்டீங்க அது இன்பமாக இருக்குது இறைவனின் அருள்ங்கிறதுனால அது இன்பமாக தான் இருக்குது அப்போது அந்த அருளை நீங்கள் விரயம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எப்படி பெருசாக நம்ம ஏதாச்சும் சாதிச்சர் முடியும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க முடியாது ஆச்சுங்களா இப்போ நீங்கள் வெறும் விரைப்புத்தன்மை சரியாகிறதுக்காக பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறீங்கன்னா என்றைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் நீங்கள் போய் ஆற்றல் விரையம் செய்ய போகிறீங்க தி கிரேட்டர் பர்பஸ் வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தீங்கன்னா தான் அந்த ஆற்றலை சரியான வகையில் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ண முடியும் சரியான பாதையில் நம்ம போக முடியும் அது விரைப்புத்தன்மை அரைதா அடையிலையா அதையவே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்சஸ் வந்துடாது சில வணிக மருந்துகளுக்கும் சில இப்போ பதினெட்டு தலைமுறை சித்த வைத்திய சிகாமணிகளுக்கிட்டே நீங்கள் போய் பணம் கொடுப்பீங்க அதுதான் நடக்கும் ஆச்சுங்களா பெரிய தீர்வெல்லாம் கிடைக்க போகிறதில்லை ஆகவே தயவு செஞ்சு நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சிட்டுருங்க இதை விட்டுங்க சிற்று அது பெருசாக இருந்தால் என்ன சிறுசாக இருந்தால் என்ன பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க எல்லாம் உள்ள இறைவனை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் காப்பாற்றிக்கிங்க சரியா ஒன்றுமே ஆனால் இப்படியே ஒரு சிலர் கேள்வி ஆனால் இப்படியே லிட்டர் லிட்டர் சேர்ந்துருச்சுன்னா என்னென்ன பண்ணுறது அப்படியெல்லாம் ஆகாதுங்க உடலுக்கு தெரியும் உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து தான் தன்னுடைய பேசிக்ஸ் வச்சுருக்கும் மீதி எல்லாம் உடல் ஆற்றலாக மாறிடுங்க சரியா அப்போ உடல் ஆற்றலாக மாறும்போது உங்கள் உடல் குறைபாடுகள்லாம் சரியாக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது சம்மந்தமாக தான் நம்ம பல முறை நம்ம பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆகவே பல ஓல்டு வீடியோஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே போட்டு பாருங்க இதே விஷயம் தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த சேனல் முழுக்க பிரம்மச்சரியத்திற்காக தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆகவே பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமையாக வந்துட்டு இருங்க மேலும் இன்னொரு எட்டு நாள் எட்டு சீசன் தான் எட்டு வீடியோஸ் தான் இந்த சீசன்ஸ் சம்மந்தமாக வந்துட்டு இருக்கிறதுனால சகோதரர்கள் கேள்விகள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு செலிபஸ் இன்னர் ஜிமெயில் டாட் காம் மெயில் பண்ணி விடுங்க இந்த தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்ச் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போவே நம்ம ஃப்ளோ பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு நீங்களே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ நம்முடைய அடுத்த கட்டமாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் நூலகத்தை வந்து நம்ம விரைவில் மக்களுக்கு ஒப்படைச்சிருவோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தவம் தவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலான்னு தான் எனக்கு விருப்பம் ஆசை பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசன் இந்த ஒன்பது சீசன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒன்பது தான் இருக்கிற நம்பர்லேயே பெரிய நம்பரு ஆச்சுங்களா அந்தளவுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியாச்சு சகோதரர்கள் வந்து உங்களை தின தினம் பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு போதும் இல்லை இதுக்கு மேலே எத்தனை தான் பேசிகிட்டே இருக்கிறது பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி ஆகவே நான் இப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு சீசன் கிட்ட நெருங்கி வரையிலையுமே சகோதரர்களும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பலரும் முந்நூறு நாள் ஐநூறு நாளெலாம் கடந்து வந்துட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு திருப்தியான ஜேர்னியாக தான் இது போயிட்டுருக்கு இன்னொரு எட்டு சீசன் எட்டு நாள் இருக்குது எட்டு வீடியோஸ் இருக்குது இந்த சீசன் முடியிருக்கு ஆகவே அதுக்குள்ளாக உங்கள் கேள்விகள் எதாக இருந்தாலும் கேட்டுருங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பது சீசனோடு இது ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது வந்து இறைவன் காட்டின வழியில் நம்ம பயணிக்கலாம் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன்